saam met my die bybel oopmaak by openbaring die dertiende hoofstuk. Dit is openbaring hoofstuk dertien. In openbaring hoofstuk dertien vind ons twee dieren. Een dier wat uit die see uit opkom en een dier wat uit die aarde uit opkom. Ons is nou hier op hierdie kaart so in die middel van die boek openbaring hierachter. Dan in die ingangsportaal het ek vir u elke een so kaartje laat maak. So u moet asjeblief vir u een kaartje kry gratis en verniet daar in die ingangsportaal as u nog nie een van hulle gevat het nie. So dit is maar net die kaart hierachter op die boord. Hierachter waar u dan ook kan volg een schematische uiteenzetting van die boek openbaring. Daar is natuurlijk mense wat sê, jy moet nie die boek openbaring lees nie, want dit gaan jou in een of ander siele strijd inbring. Dis nie waar nie, dis nie een geslote boek nie, dis openbaring, dis een openbaring rondom dit wat hierna moet gebeur. Soos die Heer Jezus aan Johannes gesê het in die eerste hoofstuk, dat hy om sal toon wat hierna gauw moet gebeur. So wanneer ons openbaring lees, dan weet ons, dit is futuristies, dit le in die toekomst. Want openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, na die kerk, in openbaring 2 en 3 beskryf word, is daar sekere inlichting wat in die toekomst gaan gebeur. Nou mense, is baie gefasineer dees daar, seker nog altyd oor die toekomst. Jy weet hulle, kyk waar die huisgenoot en die sterre en die theeblare en die sterre wiggelarij nou vir hulle oor die toekomst sê. Is alles vals en is alles bedroglik. Jy weet die woord dolos in Grieks is bedrog, soos hulle nou dolos in vandag gooi oor die toekomst. Dis die dolos is die Griekse woord vir bedrog. Jy weet, dis een bedrogspil. Dat is net een ware bron wat ons rondom die toekomst kan leer en dit is Godse woord. Dit is hier die vaste fondament, die ewige woord van God. Alles sal verby gaan, maar Godse woord sal tot in ewigheid bly. So as ons rondom die toekomst wil weet, wat gaan morgen en oor en morgen gebeur, dan sê 2 Petrus 1 vers 19 natuurlijk vir ons, ons het die profetiese woord wat baie vast is, waarop jylle toch moet ach jy soos op een lam wat in een donker plek skyn, die woord, die die vaste burg wat ons het, rondom die toekomst ook. Nou lees ons openbaring hoofstuk 13, ons bevind ons self in die middel van een tydperk, wat die Heer Jezus in Matthies 24 vers 21 die groot verdrukking noem. Die groot verdrukking is die 7 jaar voor die wederkomst van die Heer Jezus Christus. Een tydperk van groot verdrukking, verdrukking voor die wederkomst wanneer die Heere Jezus sy voete op die olijfberg gaan sit. Ons lees openbaring 13 vers 18 van hoofstuk 12 sê en ek het op die sand van die see gaan staan en dan sê vers 1 van hoofstuk 13 en ek het die dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 hoorings en op sy hoorings 10 kroone en op sy koppe een naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het, was soos een luipaard, en sy poote soos die van een beer, en sy bek soos die bek van een leeuw, en die draak het hom sy kracht gegee, en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wereld het verwonderd achter die dier aangegaan, en hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegeet, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen om oorlog voer? En een mond is aan hom gegee, wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om de 42 maanden lang te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die jimmel woon te laster. 
Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer tegen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal om aanbid, almal wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand een oor het, laat hom oor. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangenis kap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Ons lees dan net tot hier van ochend uit die woord van die Heere, as dit Godse wil is, dan sal ons volgende sondag aand met mekaar praat oor die dier wat uit die aarde uitkom. Maar van ochend dan net die dier wat uit die see uit. Opkom, kom ons bid saam. Ons liefdevolle en almachtige jimmelse vader, ons buig voor u die alleen wijze God, by u die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. U van wie af elke goeie gif, van elke volmaakte gave, af neerdaal. Dankie dat ons op u kan reken van ochend, as ons rotsvesting. Ja, want die naam van die Heere is een sterk toering en die rechtvaardige hartloop daarin en word beskid. Ons prijs u en ons loof u vir die wondergave om in u naam by mekaar te wees. Dankie Heere Jezus Christus dat jy met die kostbare bloed betaal het, so dat ons vrygekooptes kan wees, so dat ons nou in jy naam by mekaar kan wees. Wonderlijke Heilige Gees, dank jy dat jy in ons midde is, en dat ons op jy kan reken. En soos wat het vanochtend net op niet in my hart opgekom het, daar is daar buitenkant in hierdie oomlikke vandag, baie bedrog, wat plaasvind in die naam van Jezus. Wat vandag gebeur oor die wereld heen, waar mense ander manipuleer, waar mense op het dwaalweg geneem word, emotioneel opgesweep word, afgeweik word van die woord, o Heere, daar is baie vandag wat as vijande van die kruis wandel, in die naam van die Heere, kerke opgerig het, maar wat eindelijk daar is om mense uit te buit, mense te manipuleer, O Heere, laat dit ver van ons af sal wees, dat ons so een pad sal bewandel. Help ons, wonderlijke heilige gees, om in die waarheid van die woord te wandel. Ons kan nie daarop aanspraak maak, dat ons volmaak is, of al die kennis het nie. Ons is saam, Heere, in die school van geloof, maar ons bid, dat jy ons voetstappe sal rug in die waarheid van die woord, dat jy ons sal lei volgens die welbehaar. Dankie dat ons op jy kan reken, dan ook in hierdie ochend vir jy woord, dat dit met ons sal spreek en dat dit in ons harte verandering teweeg sal bring. Want so, Heere, wil ons nie net daarvoor bid nie, ons wil bid vir elke een wat hierdie week vir jaar, elke een wat een nieuwe levensjaar toegevoeg is en wat nou voor en toe kyk, ach Heere, ons wil bid dat jy goeie hand met hulle sal wees, ons kom bid vir elke een wat nood en behoefte ook het, Ons dink speciaal net weer, want dan die Linda ook met die verlies wat sy het. Ons wil vraag, dat jy ook so met elke een sal wees, wat tere herinneringe het aan geliefdes, wat nog rauw wonde in hulle harte het, dat jy die trooster hulle nabij sal wees. Ons le elke een sy werk, elke een sy sekuriteite aan jy voete neer, en jy is ons sekuriteit. Ons plaas elke behoefte van elke lidmaat en elke besoeker aan die voete neer, want net u kan uitkomste bied, net u kan vir ons licht gee. Daarom weet ons, ons is veilig in die hande. Word u dan nou ook verheerlik, wanneer ons rondom die woord gaan vergader en hierdie woord aan ons bedien gaan word. Maak ons harte oop, Heere. Neem vooroordeel weg, neem harde harte van rots, Braak, een braakland, Heere, so dat ons uiteindelik die woord kan ontvang en dat ons die woord 
kan uitleef en veelvoudige vrug oplever. Dank je dat ons dit mag bid, in die naam van ons Heer Jesus Christus, met danksegging. Amen. Nou my broeders en zusters, in hierdie dertiende hoofstuk van die boek Openbaring, vind ons een aangrijpende beeld, een beeld van een mens, wat aan ons voorgehou word in die vorm van een dier. Sy koninkryk, sy heerskapie word dier sy voorkomst uitgebeeld. En hier die mens wat ons hiervan lees, is niemand anders as die saad van die slang. Ja, ons lees in Genesis 3 vers 15 die moederbelofte. Die moederbelofte dat daar een verlosser na hier die wereld toe sal kom. Wanneer ons daar lees dat daar vijandskap gestel is tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Is sien die Bijbel verduidelik vir ons wie is die saad van die vrou. Ons hoef nie te wonder nie. Gelaasheers 3 vers 16 sê vir ons dat dit wees op een, nie asof dit meervoud is nie, maar op die saad van die vrou, namelijk Christus, jy kan het gaan lees in Gelaasheers 3 vers 16, die saad van die vrou verwees na Christus wat na hier die wereld toe sal kom, om oorwinning te bring, dier hom sal ons lewe, daarom dat die feestheers 1 vers 7 ons leer, in hom het ons die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rijkdom van sy genade, ja die moederbelofte, dat Christus verlossing vir ons sal bring. Jy sien maar so lang, so lang gelede, as wat daar verlossing aan hier die wereld beloof is, van die sonde nacht wat ons beleef, so lang het die profetiese woord al uitgegaan, dat daar een ander een sal kom, Jy sien, want die Heer Jesus sê in Johannes 5 vers 43, dat hy het in die naam van die Vader gekom, en hulle neem hom nie aan nie. Ja, Johannes hoofstuk 1 leer vir ons, dat sy eie mens het om nie aangeneem nie. En die Heer Jesus sê, dat daar na hom, een ander een sal kom in sy eie naam, hom sal hulle aanneem. Dit leer ons in Johannes hoofstuk 5 vers 43, Wie is hier die ander een, wat die Heer Jesus gesê het, sal kom? My broeders en sisters, dis niemand anders, as Daniel 8 vers 23 se koning met die harde aangezicht. Dis niemand anders, as Daniel 9 vers 27 se verboester. Want op die vleels van die gruwels sal daar een verboester wees. Dis niemand anders as Daniel 11 vers 36 se eie willige, eie sinnige koning. Dis niemand anders as 2 Thessalonicense 2 vers 3 se mens van sonde. Sien van die verderf. 2 Thessalonicense 2 vers 4 noem hom die teestander wat hom verhef boe al wat God genoem word. Vers 8 noem om die ongerechtige. Ja, wie is hier die ander een wat sal kom? 1 Johannes 2 vers 18 sê vir ons, my kinders, dit is die laaste uur en soos jylle gehoor het, die antichrist. Kom, hier die ander een is niemand anders as die antichrist, een beskrywing wat ons hier in hoofstuk 13 van hom lees in die boek openbaring, soos wat hy uitgebeeld word as een dier, sy karakter en sy hart verdorwe en vuil en sleg en pervers, die antichris wat sy verskyning voor die wederkomst van die Heer Jesus Christus sal maak, 
een man wat gaan kom op die vleugels van die gruwels als een verwoester. Ja, die wereld gaan achter hem aan beweeg. Die wereld gaan hom aanvaar. Want dis wat die Heer Jezus gesê het, een ander een sal kom en sy eie naam en hom sal hulle aanvaar. Dis die antichrist. Je ziet als ons naar die woord antichrist gaan, dan betekent het tien Christus. Hij is in elke opzicht antichrist, tien Christus. Johannes 3 vers 30 sê dat Jezus het van boe afgekom. Openbaring 11 vers 7 sê die antichrist kom van onder. Johannes 5 Vers 43 sê, die, die Heer Jezus het in die naam van zijn vader gekomen. In Johannes 5 vers 43 sê, die antichrist zal in sy eie naam kom. Philippense 2 vers 8 sê, die Heer Jezus het omself verneder. 2 Thessalonicense 2 vers 4 sê, die antichrist zal om verhoog. Lukas 19 vers 10 sê, dat Jezus gekomen het om te zoeken en te red. Daniel 8, vers 25, sê die Antichrist zal komen om te vernietig. Johannes 1, vers 11, sê voor ons: Jezus is eindelijk verwerp. Dier die ouderlingen, dier die overpriesters, dier die geleerders, ja, dier zij aan je volk. Openbaring 13, vers 8, sê die Antichrist zal aanbid worden. Maar uiteindelijk. Zij openbaring hoofdstuk 5 voor ons dat Christus verhoog zal worden. In openbaring 20, vers 10 sê die Antichrist zal in die hel gewerpt worden. Je ziet Johannes 14, vers 6 sê, die Heer Jezus is die weg, die waarheid en die leven. Terwijl 2 Thessalonicense 2, vers 11 sê, die Antichrist is die leen. Als ons nou hier schrift schrift met schrift vergelijk. Je ziet, want dit is die gouden reel van Bijbelinterpretatie. Dat ons niet zomaar ons eigen gedachten, die schrift kan inlees nie, Maar ons moet dit wat in die tekst is uithaal. Ons moet expose, expository. Ons moet dit wat binnen is uithaal. Ons kan niet ons eigen gedachten inlees nie. Daarom moet ons schrift met schrift vergelijk. Laat die Bijbel toe om onszelf te verklaren. En dit wat ons moet doen. Wanneer onze gedeelte lees met zoveel so symboliek, zoveel so beelden en beeldspraak. Dan moet ons gaan zoeken. Wat sê die Bijbel? Is hier die dier? Waarvoor staan zij zeven koppen? Wat is die tien kroonen wat hij heet? Waarvan praat het alles? Ons moet gaan zoeken wat die Bijbel sê, die antwoord is. Niet wat een of ander geleerde sê of een of ander professor op die universiteit niet laat ons toe dat God zelf praat oor wat hier die beelden en symbolen is. En de eerste plek, als ons praat van die dier wat uit die see uit opkom, dan vraag ons, wat is hier die dierse afkomst? Nou, ons weet niet precies waar hier die wereldleier, hier die werelddictator, wat oor die wereldheerskapie gaan voer, vandaan kom nie. Maar ons is tenminste niet in die duisternis nie. Je ziet, want Johannes is daar op die seestrand gaan staan. En toen hij op die seestrand sta, staan, toen zie hij een dier wat uit die see uit opkom. En die feit dat hij uit die see uit opkom, is een beschrijving van zijn afkomst, van waar hij zal komen. Het betekent niet dat hij letterlijk iedereen daar uit die see uit gaan opborrel of uit nie. Misschien zal hij, zoals het dode lijk uit drijf. Dus wat ons van hem wil gloeien, omdat hij die doet in zijn hart het. Maar uiteindelijk verwijst hier die see in een Bijbelse context naar die Mediterraneanse see. Dus die groot see, die Middellandse see, die Mediterraneanse see, waarna hier verwijst wordt. Johannes die banneling op die eiland Patmos en terwijl hij over die Mediterraneanse water kijkt, zie hij een dier wat uit die see uit opkomt. Je ziet in hier die woord see, wordt voor ons verduidelijk in die Bijbel. Waarna wordt hier verwijs? Dit verwijst naar die naties en die volkeren rondom die Middellandse, rondom die Mediterraneanse see. 
Hoe kom sê ek vir u so? Want openbaring 17 vers 12 sê vir ons so, dat die see, die water wat Johannes gesien het, die geluid en die gedruis, die waters wat hy beleef het, is menigte van nasies, volke en tale. Gaan lees dit in openbaring hoofstuk 17. Hy verduidelik vir ons, die see verwijs na die nasies, daarom die nasies rondom die middellandse see, as jy openbaring hoofstuk 17 en dan ook vers 15 gaan lees, dan sal jy sien, hier die beskrywing word daar gegee. Nou vraag ek vir jy, wat er antieke rijk het sy bestaan recht rondom die middellandse see gehad? Dit is die ou Romeinse rijk binnen en rondom hier die see water. Tweedens, wees die voorkomst van hier die dier vir ons, dat die antichrist sal kom uit die ou bestel van die Romeinse grense. Want wanneer ons hier die dierse lichaam bestudeer, dan sien ons, dit is precies een beskrywing van wat ons vind in Daniel hoofstuk 7. En in Daniel hoofstuk 7 word die wereldreike vir ons uitgebeeld. Die wereldreike word aan ons tentoon gestel. Daarom as hier die dier na vore kom, dan wil Johannes ons gedagtes neem na Daniel toe. Dat dit wat Johannes nou hier sien, is een beskrywing en is een voortvloeiing van dit wat Daniel gesien het. Want onthou, in Daniel hoofstuk 12 was Daniel nog nie skierig. Hy wou nog weet, hy wou nog openbaringe weet en openbaringe verstaan, maar in Daniel 12 vers 4 is daar aan Daniel gesê om die boek te verseel en dat hy rustig moet heen gaan, dat hy moet gaan rus en hy sal opstaan. Die verborgenheid van dit wat nog moet kom, is nie alles aan Daniel geopenbaar nie. Maar nou hier word dit voortgesit, die verdere openbaring aan Johannes. Jy sien, ons moet opgaan, verder die leisels optel waar Daniel dit geloos het, waar Johannes dit dan voortvat. En wanneer ons na hier die dieren kyk, dan weet ons dit verwees na die koninkryke. En ons sal nou by sy voorkomst stilstaan om aan jy te bewys, dit wees op die ou Romeinse herleefde reik dan. Daar is natuurlijk verdere spekulatie oor wie die antichrist sal wees. Ons weet tenminste dat hy nie van die VSA sal afkom, of so sommige mense al bereken of beweer het nie, want het moet binnen hierdie grense van die ou Romeinse reik wees. Hierdie dier wat beskrywe word. Daar is verdere spekulatie van mense wat sê wel, hy moet hoogstwaarschijnlijk tenminste een jood wees, of van joodse afkomst, omdat hy, die jode niemand anders as een jood sal aanvaar as hulle Messias nie. Nou daar is somtijds debatte rondom dit, die een sal sê wel, die jode het die eerste keer een fout gemaakt, toe een wat gekom het wat uit die geslag van David is, hulle het hom verwerp, so hulle kan net so wel hierdie keer ook maar weer een fout maak. So dit is nie vaste grond onder ons voete nie, maar dit is waarschijnlijk, anders sê weer dat, dat die antichrist behoort uit Syrië uit te kom, as ons gaan kyk na die beskrywing van Daniel hoofstuk 8, die koning van die noorde en die smeer, wat verwees na die noordelike verdeling van die Griekse rijk, jy onthoud toe die groot hooring van die harige bok ram in Daniel hoofstuk 8 afgebreek het, het daar vier hoorings uitgekom, of die luipaard met die vier koppe in Daniel hoofstuk 7, dit is een verdeling van Alexander die Grootese rijk, as jy nou die Daniel reeks bijgewoon het, dan sal jy dit weet, en die noordelike deel is die koning van die noorde, nou word daar gespekuleer om te sê, maar die antichrist, dit blyk asof hy die koning van die noorde is, uit Syrië. Dit is alle spekulatie, ons kan nie met duidelijkheid en sekerheid sê nie, maar wat ons wel kan sê, is dat hy uit die ou Romeinse reikse grense sal opstaan, dat daar een herleefde Romeinse reik oor die aarde sal kom. Nou hoef ek nie vir u te vertel van die Mediterreense Unie en die Europese Unie en al hier die Unies wat vandag bezig is om koppe saam te sit, om een wereldsmagblok tot stand te bring om wereld 
om om een groot wereld moeheid te wees nie. Ons weet dat die ou Romeinse grense, die rijk gaan weer saamgesnoer word in een wereld moeheid. Maar dan wanneer ons na sy voorkomst kyk wat vir ons verdere inlichting gee oor die antichrist, dan kan ons nie sy voorkomst verklaar sonder die fundament wat gele word in Daniel hoofstuk 7 nie. Want jy sien nou in Daniel hoofstuk 7 word vijf wereldrijke aan ons geopenbaar. Vier van hierdie wereldrijke word as dieren geopenbaar met menselijke konings. Die vijfde is die Heer Jesus rijk, een jimmelkoning wat na hierdie vier rijke op aarde sal wees. Die heel eerste rijk wat ons daar sien is een leeuw. En Daniel verklaar zelf wat hier die leeuw is, dit is die hoof van goud van Daniel hoofstuk 2, dit is die Babylonische rijk wat oor die wereld geheers het, maar na die Babylonische rijk het een geringe rijk gekom, dit is natuurlijk die bors van zilver en die arms, dit is die mede Persische rijk wat dan in Daniel hoofstuk 2 so beskryf word, in Daniel hoofstuk 7 word die mede Persische rijk met de beer met drie ribbebene in sy bek, voorgestel, die drie ribbebene is natuurlijk die drie koninkrijke wat hy verover het, Lydia, Egypte en die Babylonische rijk, die een van goud, die leeuw daar is een beer, wat ook uitgebeeld wordt als een ram in Daniel hoofstuk 12 met twee, Daniel hoofstuk 8 met twee hoorings, dis die mede Persische rijk, maar dan beschrijven Daniel hoofstuk 7 vir ons een volgende dier wat na die beer kom en dit is die luipaard met vier koppen. Dit is die, in Daniel hoofstuk 2, die koper uh, jippe, die koper lendene, wat ook in Daniel hoofstuk 8 beschreven wordt als die harige bokram met die een hooring wat later afgebreek wordt in vier hoorings. Dit is natuurlijk, hier die luipaard met die vier koppen, is die Griekse rijk, wat na die mede Persische rijk gekom het. En wie het by die Griekse rijk oorgeneem, als die wereldrijk, die vierde rijk is niemand anders of is geen ander rijk als die Romeinse rijk, wat voor ons uitgebeeld wordt in Daniel hoofstuk 7 als een draak. Dit is die bene van eister, daarom in Daniel hoofstuk 7 die draak ook eister tande, gaan lees maar in Daniel hoofstuk 7. Daniel het nie zijn woord gehad om dit te beschrijven. wat het dier kan hy hier die, hier die vierde rijk mee vergelijk nie, en hy beskryf dit als een vrede monster, een draak. Die Romeinse rijk, vier rijken. Je ziet daar is nie nog een menselijke rijk na die Romeinse rijk nie, want dan kom daar ook voeten van gedeeltelijk eister en gedeeltelijk van pottenbakkers klei. Je ziet die eister is daarbij ingemeng, die benen van die Romeinse rijk, die draak met die eistertande van Daniel hoofstuk 7, wie is hier die laatste rijk? Dit is die Romeinse rijk. En die voeten van eister en gedeeltelijk van klei, wijs ons op die herleefde Romeinse rijk. Want wanneer die klip los raakt zonder die toedoen van mense hande, dan slaan hij die beeld van Daniel hoofstuk 2 bij die voeten van gedeeltelijk van eister en gedeeltelijk van klei. Wanneer die Heer Jezus met zijn wederkomst, die mens van zonde, die ongerechtige, dit sê Daniel 2, uh, 2 Thessalonicense 2 vers 8 en 9 ook voor jou, dat sy werking is volgens die komst van die Satan, maar dat die Heer Jezus hom met sy wederkomst tot niet zal maak. Hier die voete verwijs naar die herleefde Romeinse rijk. Let op die beschrijving nou in openbaring 13 van hierdie dier. Sy lijf is soos die van een luipaard. Sy pote is soos die van een beer. Sy bek is soos die van een leeuw en die draak gee aan hom sy kracht. Al vier hier die dieren van Daniel hoofstuk 7, kom voor in openbaring hoofstuk 13. Daarom dat ons van elkaar sê, as ons skrif met skrif vergelijk, dan verwijst het hier naar die herleefde Romeinse rijk, en daaruit zal een wereldleier kom. Want als je nou Danielse beschrijving weer gaan lees, dat uit hier die draak, uit hier die laatste rijk gaan daar een klein hoorinkie kom, en hierdie hoorink gaan drie uit hulle plek verset, dit is een beschrijving van hierdie hoorink wat aan de mond gegees, wat Gods lastering uitspreek, dit is precies wat je hier in openbaring hoofstuk 13 lees, 
uit hier die rijk gaan daar een wereldleier aan die einde van die dag, aan die einde van die strafgerig, zoals Daniel hoofdstuk 8 ons leer, opstaan. Daarom verwijs hier die beeld van het dier wat uit die see uit opkom, na die wereldrijke, wat dan in een saamgevat is, die laatste rijk, dit is die rijk van die antichrist, wat op die wereld zal komen. Want die sien Daniel 9 vers 27 sê, hy gaan een week, dit verwijst naar 7 jaar, hy gaan een wereldheerskapie vir 7 jaar oor die hele aarde he, en dan gaan hij verwoesting bring, verwoesting, soos wat daar nog nooit beleef is nie. Dit is wanneer ons naar zijn lijf kyk, een rijk wat gaan herleef, maar nou zien ons ook dat hier die rijk het 7 Koppen, hier die dier heeft zeven koppen. Ons kan het niet verklaren zonder die verklaring wat openbaring hoofdstuk 17 daar aan geen nie. Als je openbaring 17 vers 9 leest, dan zal je zien die dier het zeven koppen en die zeven koppen is zeven bergen. Openbaring 17 vers 9 geeft voor ons die antwoord. Nou, dus algemene kennis dat Rome gebouw is op zeven bergen, op zeven jevels. Hand ik het maar in op Google, je zal het krijgen. Die Latijnse namen van die jevels hier, ik ga je nou niet daarmee verveel nie. Maar dit is zeven bergen. Rome is gebouw op zeven jevels. Weer eens hier die dier heet zeven koppen. Wat zeven bergen is die Bijbel sê voor ons de zeven bergen. En op hier die zeven bergen, hier die zeven koppen is daar tien hoerings met tien kroon. En wat is hier die hoerings? Weer eens, openbaring 17 vers 12, geef vir ons die verklaring, en sê dat hier die hoerings is konings, leiers. Maar, dat hier die ander tien leiers, hulle mag aan die antichris gaan gee. Dit geeft voor ons een beeld van die wereldheerschappij van die antichrist. Dat hij aan die einde van die dag een regering op die been gaan brengen. Wat bestaan uit tien machtsblokken oor die wereld in een wereldleierschap. Want dit is wat die beeld van Daniel 2 naar verwijst: wereldheerschappij. En dat daar tien machtsblokken gaan wees en dat hulle, hulle mag gaan geven aan die een wat een Rome is. Dat hulle aan hom die heerskapie gaan oorgee. Maar dan is ons nou nog verder beweeg, en ons sien die voorkomst van hierdie dier, uit hierdie zeven koppen wat verwijst naar bergen, naar die jevels van Rome, dit verwijst naar die heerskapie wat van daaruit gedrijf zal word, dan sien ons verderheid ook een mond van Gods lastering. Ons het het hier in ons tekst gelees, een mond van Gods lastering. Hij gaat groeit woorden spreken en Gods lasteringen uitspreken. C vers 5. Vers 6 wijst ons op een viervoudige lastering wat hij gaat uitspreken. Die een God in de eerste plek, die een zijn naam in de tweede plek, die een zijn tabernakel in die derde plek, wat verwijst naar die een zijn woord en die een zijn verbond. En dan natuurlijk die hulle wat in die hemel woon, is een verwijzing naar die engelen. Hij gaan laster in alles wat heilig is. Merkwaardig om dan te zien dat hier in openbaring 13, daar verwijs wordt specifiek naar zijn mond van lastering. En dan wordt daar drie keer in Daniel hoofdstuk 7 verwijs naar die lastering wat uit die mond van die antichrist zal komen, vers 8, 11. In vers 25. Hij gaat wonderbaarlijke dingen spreken. Hij gaat groot dingen in zijn hart ondernemen. Daniel hoofdstuk 8 leert voor ons dat hij tijden en geleentieren zal wil veranderen. Dat hij die wet gaan wil veranderen. Hij gaat het totaal ander bestaan voor die mens. Hij denkt groot dingen in zijn hart ondernemen om die wereld saam te snoer onder een mag, onder een heerskapie, en dit is sy eie. Hy gaan groe dinge in sy hart onderneem, maar zeer zekerlijk die grootste, die grootste ding wat hy gaan kwijt raak, is hy sal homself proclameer als God. Hij zal homself voorgee als God. Daniel 11 vers 36, 2 Thessalonicense 2, Vers 4 sê dit voor ons. Een man wat op die wereld toneel gaan verskyn, 
en onszelf verklaar als God. Maar dan in vers 3, 12 en vers 14, 12 en vers 14, wat ons nou niet vandaag saam gelees het nie, maar wat ons volgende week als de Heere wil sal saam lees, lees ons van een merkwaardige genezing. Je ziet vers 14 praat van een zwaard wond, wat om opgedoen zal word. Hy zal een of ander noodlottige sluipmoordpoging oorleef. Maar dit lijkt uit die tekst uit, dat hij dood zal wees, en dat hij levendig zal worden. Want die tekst zei voor ons: hij zal dood wees, en van zijn groot zwaard wordt levendig wordt, zei vers 14. Dat daar een of ander sluipmoordpoging op hem toegepast gaan worden, en dat hij daaruit gaan naar leven. En misschien juist, wiens die feit dat hij daar, daar die sluipmoordpoging gaan oorleef, dat hij hem dan als God gaan openbaar. Dat die wereld dan verwonderd achter hem aan gaan beweeg. Want als je nou die dier wat in die aarde uitkop gaat bestuderen, dan ga je zien, hij gebruikt dit als basis. Die feit dat hij levendig gaan wordt, hij gebruikt dit als basis om die wereld te mobiliseren om achter die antichrist aan te beweeg. Ons zal volgende keer daarna kijken. Maar wanneer ons. Nou, hier die sluipmoord poging kyk, dan sê ons van elkaar, dat is niet vreemd dat daar sluipmoord pogings op een wereldleier toegepast of uitgeoefend wordt niet. Misschien is daar mensen wat in die groot verdrukking zo oog gaan oop gaan, hulle weet mos nou, daar is vir jare gepreek van een van antichrist wat zal komen, dalk zal daar iemand wees wat gaan proberen om om dood te maken. Dat is niet vreemd in die geschiedenis niet. De eerste wereldoorlog het uitgebreek weens die sluipmoord poging op Frans Ferdinand van Oostenrijk, die kroonprinsen, 28 juni 1914. Daar was ons eie dokter Hendrik vervoerd, wat in die parlement vermoor is. Daar is John F. Kennedy, die Amerikaanse president, wat vermoor is. Daar was talle pogings op Adolf Hitler geweest, bijvoorbeeld, om wereld of om leiers dood te maken. Je ziet en uiteindelijk zal daar ook een poging wees om die antichrist dood te maken, maar het zal mislukt. En uiteindelijk zal dit gebruikt worden als basis voor die wereld om achter hem aan te bewegen. Als een leier. Dit brengt ons dan juist bij die dier, ze aanbidden. Je ziet vers 4 en vers 8 wat ons hier gelezen heeft. Sê dat die duivel en die dier aanbid zal worden. Ja, Satanisme zal die wereld godsdienst en hier die laatste zeven jaar voor die wederkomst van die Heer Jezus wees. Die duivel zal uiteindelijk recht krijgen wat hij oor al die jaren nog gepoog het. Je ziet, want Jesaja 14 vers 14 leert ons dat die duivel om het God gelijk wou stel. Daarom sê Isegiel voor ons in Isegiel 28 vers 16 dat God om van die goede berg afgestuurd en verdruif het omdat moet in zijn hart opgeklim het, omdat hij aan bidden gesoek het. Die duivel zal nou niet eens daar in sy lees leer, dat hij uit die jimmel weggestoot is en uitgedruif is nie. Een mens sal nou dink dit is gedane sake, nadat hij uit die jimmel uitgestoot is, maar in Lukas 4 vers 7, gaan hij voort met die poging, en hij vraagt die Heer Jezus om voor hom neer te buig. Dan zal hij aan die Heer Jezus gloe, al die koninkrijke van die wereld gee. Je ziet die koninkrijke, daar gaan een rots kom, wat zonder die toedoen van mense handen loskom, en die koninkrijke van hierdie wereld vernietig. Nou probeer die duivel een shortcut vat, want hij zoekt uiteindelijk aan bidden. Maar uiteindelijk zal daar dier die antichrist, volgens vers 14, wat ons nou niet gelezen het nie, aan bidden vir hom wees. En dit zal die ambtelijke godsdienst van die groot verdrukking wie is satanisme. Je ziet, ik zou eens twintig leer voor ons dat daar niet één is wat aanbiddingswaardig is, daar niet één is voor wie ons die knie mag buigen. En dit is God. Maar die duivel zal poog om homself te verhef en hij zal die antichrist inspireren om dit te doen, om zelf God te maken. Daniel 11, vers 36. In 2 Thessalonians 2, vers 4, sê dit voor ons. Die dier zal aan bid word, onthou die woorden van de Heer Jezus. Een ander een zal komen in zijn eigen naam, 
hom sal jylle aanneem. Hulle gaan die antichrist aanvaar as hulle Messias, as die verlosser, as die redder van die wereld. Maar dan sien ons sy mag, dit sê vers 5. Nou sê vers 2 vir ons, drie dinge wat die duivel, die draak, aan die antichrist sal gee, krag, een troon en groot mag, sê vers 2. Jy sien, dit is waar na die profeet Daniel verwees het, dat hy baie sterk sal word en baie kracht sal besit, maar Daniel 8 vers 24 sê, die kracht van hierdie dier wat uit die see uitkom, sal nie sy eie wees nie. Wie sy kracht sal dit dan wees? 2 Thessalonicense 2 vers 8 antwoord vir ons en sê vir ons, of eder vers 9, dit sal die kracht van die duivel wees. Hy sal aan hom sy kracht en sy mag gee en die groe dinge wat hy gaan onderneem, dit gaan alles dier die werking van die duivel in staat gestel word. Dit is sy mag wat hy gaan hee, groot mag, so dat niemand teen hom stand sal kan hou nie, so dat hy voor die voet kan verwoes en vernietig, hy gaan hier die wereld in sy mag schreep hee, en het gaan die mag wees wat die duivel aan hom gaan gee, daarom dat ons sê, het gaan die diabolische wereld diktator wees, die antichrist, maar dan sien ons sy dade, vers 7 wat ons gelees het sê, dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer, teen die heiliges, en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee, oor elke stam en taal en nasie. Jy sien, hy gaan oorlog voer. Hy gaan hom uiteindelik aanvankelijk openbaar, as hy reit er op een wit paard, onthou toe ons openbaring ons dik 6 bestudeer het. Toe die eerste seel gebreek is, kom daar een reit er uit met een wit paard, met een kroon wat aan hom gegee is, en een boog, maar nie peile in sy koker nie, wat die voorstelling is van die antichrist. Jy sien, daar is een reiter op die wit paard, wat die Heer Jesus is, maar dit is die reiter van openbaring hoofstuk 19, uit wie sy mond daar is skerp, toe is net in die zwaar gaan. Maar hier die valse vrede fors, wat in die naam van vrede kom, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval een skielike verderf hulle, soos die barens nood, een swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, want dan gaan hy van hart verander, van skakering, en een rooi paard het na vore gekom met die breek van die tweede seel, en een swaard is aan hom gegee, om die vrede van die wereld en van die aarde af te neem, en hy gaan oorlog voer, en dis wat ons hier vind, Oorlog, daarom dat Daniel 10 vers 1 sê, dit sal een tyd van swaarigheid wees. Daniel 8 vers 19, kyk ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde, een strafgerig. Daniel 11 vers 35, een van die verstandige sal sommige strykel, om onder hulle loutering en reiniging en syvering aan te bring, tot die tyd van die einde, want dit sien nog, en dit duur tot op die vastgestelde tyd, jy sien daar sal loutering en syvering, daar sal geweldige swaartuie oor die aarde kom, dit is wat die Heer Jezus dan noem, die groot verdrukking. Dit sal sy dade wees, hy sal doodmaak en vernietig. Maar dan uiteindelik, een ernstige waarschuwing soos die antichrist oor die wereld kom, vers 9 en vers 10 wat ons gelees het, sê vir ons, as iemand een oor het, laat hom hoor. Jy sien, as daar iemand is wat oor het, wat nie blompotte is soos wat ons vir die kinders sê nie, as daar iemand is wat oor het, Hoor die boodskap, dis een ernstige boodskap, dis een waarschuwing, dat daar een wereldskaakspel bezig is om te gebeur, en hierdie skaakspel werk daartoe uit, dat daar een wereldleier oor hierdie wereld gaan kom, wat verboesting gaan saai, wat geweldige dinge in sy hart gaan voorneem, laat hy wat die oor het hoor, dit is wat Johannes sê in 1 Johannes 2 vers 18, die antichrist kom en hy gaan hier die wereld mislei, jy sien, die Hindus verwacht Krishna, 
Die moslims verwacht ook een Messias wat moet komen. Die joden verwacht hulle Messias om te komen. Allemaal verwacht iemand en uiteindelijk gaan daar een man op die toneel verschijnen. En die wereld, die wereld gaan verwonderd achter hom aanbeweeg. Daarom hier die ernstige, dringende waarschuwing. Dat de mensen oor moet opwees. Ik weet ons hoor al iets van u wat groot geworden is met die wederkomstboodschap in ons kerk. Dat sommige van u wat al hoor van wanneer af dat daar een wereldleier zal komen. Moet niet dat die boodschap in je hart verflauwt. Een ernstige waarschuwing. Hier die dingen is nou nader aan ons als ooit tevoren. En dan vers 10, deel van hierdie ernstige waarschuwing, wat praat van als iemand een kruisgevangenis maakt, zal hij kruisgevangenis gaan, als iemand met die zwaar dood maakt, moet hij met die zwaar dood gemaakt worden. Dit is wat gelaas hier 6 vers 7 ons leer, moet niet dwaal nie, God laat hem niet bespot nie, want net wat die mens saai, dit zal hij ook maai. Je ziet als een mens een ongerechtigheid saai, zal jij een ongerechtigheid maai. Als een mens een ongerechtigheid die verderf saai, dan zal je die verderf maai. Maar als hier iemand is, en wie die zaad van die woord van ochtend val, die zaad van die woord, en dit woord in je hart ontvang, en dit ontkiem, en die saai van ochtend, zoals wat hier van ochtend die woord gesaai wordt, en je ontvangt dit in je hart. Dan kan u die eeuwige leven maai. Maar het gaan betekenen dat u dit aanneemt. Een ernstige waarschuwing van ochtend voor de Jere. Zeg Jere, iet hier die dingen voor die tijd aan ons geopenbaar. Die wereld is bezig om recht te schrijven, om al hier die dingen te aanvaar. En wanneer ons oor die dier wat uit die aarde uitkomt, als we oor hom gaan praten, dan gaan u nou so bykie meer oor die een wereld godsdienst, die een wereld regering, die een wereld geldstelsel hoor. Hierdie ding is onder ons bezig om te gebeur, een wereldleier zal binnenkort sy verskyning maak. Wil u nie die woord aanvaar, die woord hoor, die ernstige waarschuwing, en vir die Heere sê, Heere, red my siel, maak my niet. Ik wil niet hier hier die dinge ingeslik word nie, maar ik wil die toekomstige toeren ontvlug in Christus Jezus. Hij kan voor jou verlossing bied. Wil je niet? Als jouw zaak met God vandaag niet recht is, nie, vandaag een keuze voor Christus maak. Neem die ernstige waarschuwing aan. Als iemand te oor het, laat hom oor. Amen. Jemelse Vader. Baie dankie vir die woord, jy sê in die woord, hier die woord is niet om ons te veroordeel nie, maar juist omdat jy lief is voor ons, dat jy ons voor die tijd waarschie, dat mensen toch niet in hier die verdrukking blindelings gevang sal word nie, maar dat hulle saam met jy kan leef, vir eeuwig en altyd, ach jyre, dat hier die dinge wat oor die wereld zal komen, dat ons dit zal ontvlug, dier jy, wat ons kom haal. Ek wil kom bid, Heere, dat u ook so, dat iemand van ochtend sal wees, wat sê, Heere, red ook my siel, maak my u kind, ek wil nie een oomlik verder in onzekerheid leven nie. Hierdie dinge is op hand, u het vir ons voor die tijd gesê. Ek bid het in die naam van Jezus. Amen.